দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আছে আমি ডাক্তার সাদিয়া ফাতেমা কবির দর্শক আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে জ্বর এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হই আমাদের আজকের অতিথির সাথে ডাক্তার প্রদীপ রঞ্জন সাহা উনিশশো সালের জানুয়ারিতে নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড হসপিটালের মেডিসিন বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠান স্যার আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় যেহেতু জ্বর তো স্যার প্রথমেই আমি জানতে চাইবো যে জ্বর বলতে তো আমরা সাধারণত শারীরিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে বুঝি কিন্তু স্যার ডাক্তারি পরিভাষায় আসলে জ্বর বলতে কি বুঝি আমরা অ্যাকচুয়ালি এটা তো খুব একটা কঠিন প্রশ্ন করে ফেললেন দো ইট ইজ এটা বেসিক যে জ্বর আমি অ্যাডাল্ট মেডিসিনে প্র্যাকটিস করি অ্যাডাল্ট মেডিসিনে আমরা যেটা প্র্যাকটিস করি সেটা হলো দ্যার ইজ কোনো একটা ইউনিফর্ম ডেফিনেশন নাই বিকজ বলা হয় যে জ্বর মানে নর্মাল চেয়ে বেশি পেলে হোয়াট ইজ নর্মাল নর্মালটা কি ইট ডিপেন্ড আপন দ্য সেক্স জেন্ডারের সাথে তো এ বয়স কত কোন কোন সেক্সের লোকটা অথবা বাইরের তাপমাত্রা কত অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার কত তার অ্যাক্টিভিটি কী অবস্থায় অনেক কিছু নির্ভর করে বাট ইন জেনারেল অ্যাডাল্ট মেডিসিনে আমরা প্র্যাকটিস করি যে অরাল টেম্পারেচার যদি মুখের তাপমাত্রা যদি নাইনটি নাইন পয়েন্ট যদি হয় আমরা তখন বলি যে দিস ইজ ফিভার আদার ওয়াইজ নট আচ্ছা ইন অ্যাডাল্ট মেডিসিন উই আর প্যাকিং লাইক দিস ম্যাক্সিমাম পিপল ইজ বিলিভ অন দ্যাট বাট এটি স্ট্যান্ডার্ড না যদি বয়স্ক লোক হয় সেক্ষেত্রে মেবি ইট উইল কাম টু লোয়ার দেন দেন মেবি সরি নাইনটি এইট পয়েন্ট সামথিং অর বাট অ্যাডাল্ট মেডিসিন নর্মালি উইল কাভার এস এ অরাল ওয়ান মুখে মুখে তাপমাত্রা যদি নিরানব্বই দশমিক নয়ের বেশি হয় সেক্ষেত্রে আমরা সেটাকে জ্বর বলছি স্যার আমাদের মধ্যে একটা প্রবণতা আছে যে জ্বর হলেই দেখা যায় যে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খেয়ে নিচ্ছে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই স্যার সেই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে এই ব্যাপারটাকে বলবেন যদি আপনি সাধারণ জ্বর থাকে জ্বরের সাথে যদি আপনার আদার কোনো অন্য কোনো বড় ধরনের উপসর্গ নাই বড় ধরনের খারাপ কোনো লক্ষণ নাই প্যারাসিটামল আপনি খেতেই পারেন প্রোভাইডেড যদি না আপনার কোনো আগে থেকে লিভার সংক্রান্ত কোনো রোগে আপনি না ভোগেন আচ্ছা যদি লিভার সংক্রান্ত রোগে ভোগেন সেখানে আমি বলবো যে প্যারাসিটামলের পরিবর্তে আপনি আইওপ্রোফেন প্যারাসিটামলের পরিবর্তে আইওপ্রোফেন আপনি ট্রাই করতে পারেন আচ্ছা স্যার জ্বরের ক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখা যায় যে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নিচ্ছে দু দিন তিন দিন অপেক্ষা করে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নিল চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হওয়া ছাড়াই সেই ক্ষেত্রে স্যার এই ব্যাপারটাকে আপনি কিভাবে দেখবেন এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যদি অ্যান্টিবায়োটিক রোগীর তরফ থেকে প্যারাসিটামল উনি শুরু করলো কিন্তু উনি অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করার তার ঠিক সমচিন হবে না আচ্ছা যদি ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরে ডাক্তার প্রথমে যদি দেখে জ্বরের সাথে সাথে ওনার এমন কোনো ডাক্তার কোনো জিনিস লক্ষণ পেয়েছে যেখানে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ব্যাকটেরিয়া ইনফেকশান আছে বলে ডাক্তারের কাছে অনুমান হয়েছে সেখানে ডাক্তার অ্যান্টিবায়োটিক দিতেই পারে আচ্ছা যেমন আমি আপনাকে সহজ করার জন্য একটা উদাহরণ দিলাম যে এটা লেখা দেখলে থটে দুইটা টনসিল বেশ ফুলে আছে ফুলে আছে টনসিলের মধ্যে কোনগুলো পাঁচ পয়েন্ট চলে আসছে সেখানে ডাক্তার প্রথম দিন আপনি অ্যান্টিবায়োটিক দিতেই পারে দিতেই পারে ইভেন ডাক্তার যদি এই ধরনের কোনো স্পেসিফিক কোনো অনুমেয় না স্পেসিফিক অথবা কোনো অনুমেয় যদি না হয় ইনফেকশন আছে তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়াটা সমচিন হবে না আমার প্র্যাকটিস আমি খুব কমনলি পাই আমার জ্বর জ্বর ভাব তো আমরা জিজ্ঞেস করি আপনি কি জ্বর কখনো মেপে দেখেছেন কমই দেখিনি কীভাবে বুঝলেন আমার ফিলিং এখন হয়েছে কি আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে অনেক কিছু মাপতে পারি অনেক কিছু মাপতে পারি না যেমন জ্বর মাপতে পারি প্রেশার মাপতে পারি দৃষ্টিশক্তি মাপতে পারি কিন্তু আপনার অনুভূতি আমার আমার কোনো ক্ষমতা নেই তো যদি না এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমার যে পরামর্শ যদি দেখি জ্বর জ্বর ভাব বলছে কিন্তু আদার কোনো ওনার সিস্টেমিক কোনো ওনার উপসর্গ নাই সেক্ষেত্রে আমি যেটা করি একটা জ্বরে একটা চার দিয়ে দিই আচ্ছা যে আপনি প্লিজ এই এই সময় সময়ে এই তারিখে জ্বরগুলো দেখে আপনি রেকর্ড করে নিয়ে আসেন দেন উই মি অ্যান্ড আমি এবং আমার রুগী বসে শেয়ার করব কোনটাকে আপনি জ্বর বলতে চান এটা আমার সংজ্ঞা এটা আপনার জ্বরের চার্ট নাও ইউ ম্যাচ উইথ দ্যাট আচ্ছা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মেবি পেশেন্ট ইজ নট বি হ্যাপি উইথ সামথিং মেবি সি ইজ ভেরি ইরিটেড অর হি ইজ ভেরি ইরিটেড সাম আদার রিজন নাকি আচ্ছা অনেক কারণে আপনার হালকা জ্বর জ্বর ভাব লাগতে পারে কারোর উপরে রেগে গেলেন হইতেই পারে 
নাকি বেশি ব্যাখ্যাতে কিছু পাওয়া যায় না আচ্ছা তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই উপসর্গ এটা দেখলেই যে খুব বেশি বড় কিছু সম্ভাবনা এমবি এখানে মূলত সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট টু প্রুভ দ্যাট দিস ইজ মাই ডেফিনিশন এন্ড দিস ইজ ইওর ফাইন্ডিং আচ্ছা ইউ জাস্ট ম্যাচ উইথ দ্যাট আমার পরামর্শ হবে এটা আচ্ছা বিফোর প্রসিডিং এনি ল্যাব ওয়ার্ক আচ্ছা আচ্ছা স্যার একটু জানতে চাইবো যে জ্বরের ক্ষেত্রে প্রায় একটা ব্যাপার আসে যে খেতে যায় না রোগী বা খেতে সমস্যা হচ্ছে বা অরুচি হয়েছে সেই ক্ষেত্রে স্যার আপনি রোগীদেরকে কি পরামর্শ দিবেন শুনুন এটা তো আমার ছোটবেলা তো আমারও টুকটাক জ্বর হচ্ছে ডাক্তার হওয়ার কথা আমি ছোট ছিলাম তখন তো জ্বর হলে পাউরুটি খেতো এই খেতো সে খেতো নো নর্মাল ফুড হোয়াট এভার হি লাগস আচ্ছা বাট ই শুড বি ইজিলি ডাইজেস্টেবল যেটা আবার সহজ পাচ্ছ খাওয়া কমপ্লিকেটেড খাওয়া না আপনি বলেন জ্বর হলো সে কাচ্চি বেড়ে খেতে যাচ্ছে না দিয়ে সহজ পাচ্ছ সাধারণ খাওয়া দাওয়াই ভালো জ্বরের মূল তো নিউট্রিশন ইউ হ্যাভ টু মেনটেন হাইড্রেশন ইউ হ্যাভ টু মেনটেন দিস টু থিংস ইউ হ্যাভ টু মেনটেন আচ্ছা বিকজ জ্বরে যেটা হয় আপনি যেই মানে পশ্চা পায়খানার মাধ্যমে যেটুকু পানি লস হচ্ছে তার চেয়ে ইনভিজিবল লস অদৃশ্য পানির লস অনেক বেশি বেশি থাকে ইউ ক্যানট ইউ ক্যানট জাজ হাউ মাচ ফ্লুইড ইউ আর লুজিং জাজ করতে হবে এই জন্য আপনি যথেষ্ট পানি খেতে হবে আচ্ছা যথেষ্ট পানি খেতে হবে ফিউড অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল হুম স্যার জ্বর যেহেতু আমরা জেনেছি যে চিকিৎসার ভাষায় আমরা জানি যে জ্বর আসলে কোনো রোগ নয় বরঞ্চ রোগের উপসর্গ তো স্যার সেই ক্ষেত্রে যদি এই উপসর্গ আসে বা জ্বর হয়েছে তখন কি আমরা ধরে নিতে পারি যে পরবর্তীতে বড় কোনো ধরনের রোগের আশঙ্কা আমরা করতে পারি কি এই ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন আসলে কি খুব এখন তো অনেক আমরা অনেক টেস্ট করার সুযোগ চলে আসছে আমাদের হাতে অনেকগুলো ওইপন চলে আসছে উই ক্যান ইউজ ইট যে আমাদের একটা ফার্স্টে একটা আছে এফিও ফিভার অফ আনোর অরিজিন মানে জ্বর কারণ জানি না এই যে জ্বরের কথা বললেন যে বাল্ক নাম্বার অফ পেশেন্ট উইল গো উইথ এ গুড হেলথ টু দেয়ার হোম কিন্তু স্মল অ্যামাউন্ট অফ পেশেন্ট নাম্বার অফ পেশেন্ট এগুলোকে আমরা চিকিৎসা সব টেস্ট করার পরও আমরা কারণ নির্ণয় করতে পারি না সেখানে শুধু চিকিৎসা বিভ্রাট না রোগীর সাথে ডাক্তারের একটা দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায় এত বড় পণ্ডিত এত বড় জায়গায় আসলাম কিন্তু আমার জ্বর তো ফেলতে পারছে না তো এই জন্য সেই ক্ষেত্রে আমরা বলি যে যদি তিন সপ্তাহ যদি একশো একের বেশি তিন সপ্তাহের বেশি এক সপ্তাহ হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সব পরীক্ষা করার পরও যদি কারণ নির্ণয় না করতে না পারি সেক্ষেত্রে আমরা বলি ফিভার অফ অফ আননন অরিজিন মানে জ্বর যেটা কারণ জানি না আচ্ছা সেখানে আমাকে প্যারাসিটামল এবং ওয়েটেন সি দেখি ছাড়া আমার কিছু করণ নয় করণীয় নেই আচ্ছা প্রথম ব্যাসের টেস্টে কিছু আসে নেই সেকেন্ড বেস থার্ড বেস টেস্টে অত কিছু আসবে প্রথম বারে আমরা এক জিমেন্ট করি কোনো ফাইন্ডিং পেলাম না পরবর্তীতে কোনো না কোনো ফাইন্ডিং আসবেই 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 ইউ হ্যাভ টু ওয়েট কিন্তু ডাক্তার ওয়েট করার জন্য প্রস্তুত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রোগীরা ওয়েট করতে চায় না করতে চায় না স্যার সেই ক্ষেত্রে রোগীদেরকে আপনারা কিভাবে কাউন্সেলিং করেন সেই ক্ষেত্রে আমরা রোগীদেরকে আমরা যেহেতু আমরা এটা আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে যেটা করি সেই রোগীদেরকে আমরা বসাই সব টেস্টগুলো নিয়ে বসি এবং কোন কোন কোনো কোনটা কোনটা আমি রিপিট করেছি কোনটা কি পেয়েছি অথবা যেখানে সন্দেহ হয় সেখানে ক্রস ল্যাবরেটরি ক্রমের ক্রস করি দেখা যায় রুইকে আমরা যত সম্ভব কনভিন্স করার চেষ্টা করি গুড নাম্বার অফ পিপল এটা সুখী সুখের কথা যে মোটামুটি আমরা সময় দিলে রুগীরা বুঝে আচ্ছা যদি আমি হারি থাকি যদি আমি রুইকে পয়েন্ট টু পয়েন্ট না বুঝে সেখানে কনফিউশন দেখা দিতেই পারে আচ্ছা তখন ডাক্তারকে অথবা দোষারোপ করা স্বাভাবিক এটা অস্বাভাবিক কিছু না কারণ উনি তো মেডিকেল প্রফেশন নয় যেহেতু আপনি বলেছেন যে জ্বরের বিভিন্ন প্রকার আছে এবং প্রকার ভেদে আপনি চিকিৎসার কথাও বলেছেন তো স্যার একটু জানতে চাইবো যে সামগ্রিক ভাবে জ্বর হলে একজন রোগীকে আসলে কি কি করণীয় চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হওয়ার পূর্বে বা চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হওয়ার সময়টাতে কি কি সে করতে পারে প্রাথমিকভাবে আসলে আমাদের যেটা আমি বলবো আমাদের বেশিরভাগ রোগী আমি বলবো যে উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু মাই পিপ আওয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড রিলেটিভস অ্যান্ড যে বেশিরভাগ আমরা হিস্ট্রি ভালো দিতে পারি না আমার জ্বর জ্বর তো আমি থার্মোটারি জ্বর মাপ জ্বর পাবো কিন্তু ওখানে তো থার্মোটারের কারণ উঠবে না আই নট গেট দ্য গেট দ্য কজ বা আপনি আমাকে লিড দিবেন যে আমার কাশি আছে আমার প্রস্রাবে জ্বালা পড়া হয় আমার পাতলা প্যাকেন হচ্ছে আমার এই জায়গায় একটা গ্ল্যান্ড পাওয়া যাচ্ছে অত ওই জায়গায় আমি গ্ল্যান্ড পাচ্ছি যেহেতু আমরা একটা কনজারভেটিভ সোসাইটি আছে আমরা কিন্তু রুইকে এত থরলি পুরো এক্সপোজ করি এক্সপেন্ট করতে পারি না যদি আপনার কোনো একটা প্রাইভেট রিজনে যে কিছু একটা কিছু থাক সাসপেক্ট কিছু থাকে আপনার না বলে জানব কী হবে ব্যাকসেম ক্ষেত্রে আমা
যে আমার আনুষাঙ্গে আর কি উপসর্গ আছে দেখি না আছে কিনা এখন যদি কোনো রোগী প্রথম দিন জ্বরেই উনি জ্ঞান হারাই ফেলছে হি ক্যানট ওয়েট ফর ইভেন ওয়ান ওয়ান মিনিট ওয়ান আওয়ার তো জ্বরের সাথে আর অনুষঙ্গে কী আছে আমার খিচু নিয়েছে ইয়াপ টু রাশ আচ্ছা জ্বরের সাথে আমার প্রচণ্ড আমার কাশি হচ্ছে কাশি সাথে প্রচুর রক্ত যাচ্ছে দ্যাট ইজ নো ওয়ে টু ওয়ে টু রাশ নো ওয়ে টু থিঙ্ক যে এটা ভাইরাল ফিভার আচ্ছা ফলে রোগীকে মনে করতে হবে জ্বরের সাথে আমার প্রাসঙ্গিক আর কী অভিযোগ আছে পেশেন্ট হ্যাভ টু মনে এখানে ডাক্তারও ভূমিকা আছে ডাক্তাররা শুধু মেটিকুলারসলি এক্সামিন যদি রোগীর অভিযোগ করলো কিন্তু রোগীর অনেকগুলো ফাইন্ডিংও ছিল মেডিকেল সায়েন্সের মতো শাস্ত্র মতো কিন্তু আমি এটা ওভারলুক করলাম ফলে এখানে রোগীকে অবজার্ভ করতে হবে ডক্টর শুড কেয়ারফুলি এক্সামিন কোনো জ্বরের কোনো ক্লু পাওয়া যায় কিনা আচ্ছা সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে বাট অ্যাগেইন অ্যান্টিবায়োটিক 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 ইজ এ বিগ ইস্যু জ্বরের জন্য অথবা ইভেন আদার ডেঙ্গু নিয়ে অনেক সময় অনেক সময় অনেকে কথা বলে বাট অ্যান্টিবায়োটিক ইজ অ্যান্টিমানি অ্যাগেনিস্ট বায়োমিনিস অ্যাগেনিস্ট লাইফ অ্যান্টিবায়োটিক ইজ অনলি টু কিল দ্য ব্যাকটেরিয়া নট দ্য ভাইরাস আচ্ছা নট দ্য ম্যালেরিয়া তো ডেঙ্গু ডেঙ্গুকে কিল করবে না বাট যদি তার ডেঙ্গুর সাথে তার অন্য কোনো কো ইনফেকশন থাকে ইউ ইউ হ্যাভ টু আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের কথা চিন্তা করা যেতে পারে আদার আদার রয়েছে ডট আদার এখানেও তাই অন্য জ্বর হলেও আপনি অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারেন উইথ সামথিং কিপিং ইন মাইন্ড আমি এই কারণে দিচ্ছি ইনফেকশনের একটা এভিডেন্স থাকতে হবে থাকতে হবে আর ইন মেডিসিন আপনি বলুন সব কিছু আপনি দুই দুই চার মিনিট দিতে পারবেন না ইট ইজ এ পসিবিলিটি এন্ড প্রবাবিলিটিস আচ্ছা ইন ফিউ কেসেস যেমন কি আপনি যদি আমি যদি টাইপের মনে করি হার্ডলি সিক্সটি পার্সেন্ট কেসে আমি আই ক্যান প্রুভ বাই ল্যাব কালচার বাট মোস্ট অফ দ্য কেস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট বাট আদার সাতকম সে আদার পয়েন্ট দেখে আমি বলতে হবে দিস দিস পয়েন্ট গোজ ইন ফেভার অফ টাইফয়েড দিস দিস পয়েন্ট ইন গো গো ইন ফেভার অফ ম্যালেরিয়া দিস দিস পয়েন্ট ইন ফেভার অফ দ্যাট আচ্ছা এ আমাদের আমরা অনেক সময় ওষুধ যাচ করি ফলে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক যখন দিই অনেক ক্ষেত্রে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে দিস ইজ দ্য অর্গানিজম অনেক ক্ষেত্রে আমাদেরকে আদার প্রাসঙ্গিক কিছু ফাইন্ডিং দেখে আমরা বলি যে দিস ইজ দ্য ইনফেকশন ফর দ্যাট রিজন আই এম ইউজিং দ্যাট অ্যান্টিবায়োটিক আচ্ছা বা লেফট অ্যান্ড রাইট অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া ঠিক না এবং দেওয়া ঠিক না আচ্ছা ফলে দুই পক্ষেই আমি মনে করি যে সতর্ক থাকা উচিত আচ্ছা কারণ কি হ্যাঁ বলুন স্যার একটু জানতে চাইব যে আপনি বলেছেন যে খিচুনির কথা জ্বরের সাথে খিচুনি সেই ক্ষেত্রে করণীয় কি হবে লোক আমি তো আমি আগেই বলছি আমি যেহেতু প্রাপ্তবয়স্কদের চিকিৎসা করি শিশু শিশুদের নয় আমি যিশুদেরকে চিকিৎসা করি মানে অ্যাডাল্ট আই আই মিন তো ওখানে আমার পয়েন্ট হলো যদি অ্যাডাল্ট মেডিসিনে আমি জ্বর প্লাস খিচুনি পাই সামথিং সিরিয়াস আচ্ছা এখানে ম্যানেঞ্জেট ইজ এ হাই পসিবিলিটি হুইচ ইজ ভেরি ভেরি ডেডলি ডিজিজ দ্যাট ইজ নো ওয়ে টু ডিলে আচ্ছা ডিলে ফ্রম দ্য পেশেন্ট সাইড অ্যাট ডক্টর সাইডে এটাকে আমরা বলি সাধারণত আমি যে বলি ওটাকে বলা হয় এন ওডি নো অফিসিয়াল ডিলে লেখে ভর্তি করতে হবে অ্যান্ড অল দ্য টেস্ট উইল শুড বি ডান এট এ প্রায়োরিটি বেসিস এবার অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাগ্রেসিভলি শুরু করতে হবে আচ্ছা বিফোর গেটিং দ্য রিপোর্ট বিফোর গেটিং দ্য রিপোর্ট আচ্ছা অ্যাপার্ট ফ্রম দিস ভেরি থিং একটা আমাদের দেশে খুব যেহেতু আমাদের অ্যান্ডেমিক এরিয়া মেরিয়া ইজ এ ভেরি বিগ বিগ ইস্যু সো ম্যানেজারিটিজের আগে অথবা পরে যে হোয়াট এভার ইট ইজ ডিপেন্ড অফ দ্য সিজন অর সেই রুগী কোথেকে আসছে তার উপর নির্ভর করে ঢাকাতে ম্যালেরিয়া নাই যদি চিরং হিল টেক থেকে আসে তো ওখানে ম্যালেরিয়া ভাববো প্রথম করবো দেন ইন দ্যাট কেস অলসো ইউ টেক দ্য ব্লাড স্যাম্পল অ্যান্ড হিট দ্য অ্যান্টিভেরিয়াল ড্রাগ উইদাউট প্রুফ আচ্ছা উইদাউট এভিডেন্স আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে এভাবেই চিকিৎসা উইদাউট এভিডেন্স আচ্ছা বাট এখানে আবার রোগীদের আবার বারণ যে আপনি তো ম্যালেরিয়া পান না কেন ম্যালেরিয়া শুধু দিবেন হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে ওভাবে কাউন্সেলিং করতে হবে আদারওয়াইজ মর্টালিটি ভেরি হাই স্যার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক জেনে নিলাম জ্বর সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আশা করি তথ্যগুলো আপনাদের উপকারে আসবে আজকে আমরা দেখা হবে যে চেস্টের সেকেন্ড মুভমেন্টটা এখানে আমরা চেস্টটাকে ফোকাস করব চেস্টের ডিক্লাইন পার্টটাকে বহুদিন আমরা দেখেছিলাম কীভাবে ইনক্লাইনটাকে আমরা ফোকাস করবো কারণ ইনক্লাইনটা মোর ভিজিবল এরপর চলে আসবো আমরা ডিক্লাইন ডিক্লাইন ইজ ইজ মোর শেপিং এবং আইসোলেশন মুভমেন্ট এর সাথে আমরা মানে ফোকাস করবো হচ্ছে ল্যাসটাকে কিন্তু ল্যাসটা দেখে লোয়ার পার্টটাকে আমরা ফোকাস করবো এবং রিজেন চেস্টার সাথে ল্যাসটা করার রিজেনটা কিন্তু এর আগমনে বলেছিলাম যে চেস্টটা হচ্ছে কন্ট্রাকশান মুভমেন্ট এবং ল্যাসটার যে কোনো মুভমেন্ট হচ্ছে স্ট্রেচিং মুভমেন্ট এবং চেস্টট
তো এই জন্য দেখা যায় যে যে যাতে এক্সারসাইজের মাধ্যমে কীভাবে দুইটা বেনিফিট একসাথে নেওয়া যায় এই জন্য সুপার সেটের মাধ্যমে দুইটা এক্সারসাইজকে আমরা এভাবে ইনক্লুড করেছি এবং ফোকাসটা করেছি চেস্টে ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু ফোকাস করেছি আমরা চেস্টে ল্যাস যদি সেকেন্ডারি হিসেবে ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাবে কিন্তু চেস্টে যেহেতু ল্যাসের এক্সারসাইজ আমরা করছি কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে প্রায়োরিটি দিচ্ছি হচ্ছে চেস্টটাকে কীভাবে আমরা ডেভেলপ করতে পারবো এখন দেখুন যে চেস্টের সেকেন্ড মুভমেন্টটা আমরা কীভাবে করবো অবরেডি এটা হচ্ছে মোর অফ এ আইসোলেশন মুভমেন্টস কারণ যেহেতু এটা ফ্লাই মুভমেন্ট ওকে রেডি তো আমরা এটা দেখাচ্ছি হচ্ছে আপনাকে উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য কেবলস ওকে এখন দেখুন যে সে কীভাবে এক্সারসাইজটা করছে ওকে ইটস এ ডিক্লাইন মুভমেন্ট বেসিক্যালি ওকে এটাকে আমরা বলি কেবল ক্রস ওভারস কিন্তু ফোকাসটা করছে হচ্ছে চেস্টার লোয়ার পার্টস আমরা যে রিপিটেশনটা বলেছিলাম যে বিগিনার ইন্টারমিডিয়েট অ্যাডভান্স সেম রিপিটেশনটা এই এখানেও হবে প্রযোজ্য হবে ওকে ওকে স্টক ওকে ওকে জাস্ট ফ্রম হিয়ার উইদাউট রেস্ট সে চলে যাবে চিন আপে বাট ইটস এ ক্লোজ গ্রিপ চিন আপ ক্লোজ গ্রিপ চিন আপটা ফোকাস করবে হচ্ছে ল্যাসের লোয়ার পার্টটাকে নট ওভারঅল ল্যাস নট দ্য আপার ল্যাস সেম জিনিসটা আমি আমি বললাম এটাকে আমরা ভেরিয়েশনের জন্য ইজিয়ার ফর্মের ইয়ের জন্য মানে ফর্মের জন্য আমরা যে জিনিসটা করলাম যে আমরা দেখালাম হচ্ছে কেবল ক্রস ওভার মেশিনের মাধ্যমে এবং চিন আপের মাধ্যমে কিন্তু কারো যদি ভেরিয়েশন থাকে যে অন্য কোনো চয়েস থাকে যে যারা ডাম্বেল দিয়ে করবে তাহলে তারা ডাম্বেল দিয়ে করতে পারে অথবা অন্য কোনো মেশিনের সাহায্য যদি তারা ইয়ে করে ইয়ে করতে চায় যেরকম হ্যামার গ্রিপার কিছু ইয়ে আছে মেশিন আছে যেটাতে পারফেক্টলি ডিক্লাইন ফ্লাই মারা যায় তাহলে তারা ওইভাবে এই জিনিসটা ইয়ে হতে পারবে করতে পারবে এবং ক্লোজ গ্রিপ চিন আপের ক্ষেত্রে কারো যদি চয়েস থাকে যে তারা ল্যাট ফুল ডাউন মেশিনে ইয়েতে করবে মেশিনে করবে তাহলে সেই জিনিসটাও তারা করতে পারবে অথবা সিটেড রো যে জিনিসটা আছে যে অন্য অনেক জিমে থাকে ওটা যদি করতে সেটাও করতে পারবে অথবা কেউ যদি মনে করে ডাম্বেল দিয়ে করতে চায় তাহলে যেরকম ডাম্বেল রো বার্বেল রো তারা যদি ইনক্লুড করতে চায় তাহলে সেই জিনিসটা করতে পারবে ইটস ইটস জাস্ট দ্য চয়েস আমরা এভাবে জিনিসটা ই করেছি মানে দেখেছি শুধুমাত্র সবচেয়ে ইজিয়ার ফরমেশনের জন্য প্রিয় দর্শক একজন কিডনি রোগের খাদ্য তালিকা কেমন হওয়া উচিত চলুন এ বিষয়ে জেনে নেই একজন পুষ্টিবিদের কাছ থেকে দর্শক আজকাল অনেক বেশি ভেজাল খাবার অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস এবং প্রেশার ছাড়াও আর বিভিন্ন ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আমাদের চারপাশে কিডনি রোগীর সংখ্যা কিন্তু দিন দিন বাড়ছে তাই আমরা অবশ্যই ডায়েটিশিয়ান হিসেবে এই বিষয়টিকে অনেক গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকি যে একজন কিডনি রোগী যখন সে বুঝে গেল যে তার কিডনিতে সমস্যা তখন আসলে সে কিভাবে তার খাওয়াটিকে মেনটেন করবে কিডনি রোগীর ডায়েটের ক্ষেত্রে বলার আগে আমি একটি কথাই বলবো যে এই ডায়েটটি একেবারেই স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রত্যেকটা রোগী ভেদে কিন্তু ডায়েটটি নির্ভর করে ভিন্নতা তবে হ্যাঁ জেনারেল গাইডলাইন যদি আমাকে দিতে হয় একটি কিডনি রোগীর প্রথমেই দেখতে হবে তার ক্রিয়েটিনের মাত্রা রক্তে কতটুকু আছে এছাড়া আরও বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা তাকে রিপোর্ট দেখে নিয়ে তার ডায়েটটিকে ঠিক করতে হবে এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা কিডনি রোগীর ডায়েটের ক্ষেত্রে বলে থাকি যে প্রোটিন নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সবার আগে জরুরি এবং এই একটি রোগীর ওজনের সাথে ভিত্তি করে আমরা সাধারণত প্রোটিনটিকে হিসাব করে থাকি তবে সাধারণভাবে ডাল ডাল জাতীয় যে কোনো খাবার বাদাম এবং বিচি অর্থাৎ যেই বিচিগুলোকে আপনারা রান্না করতে পারেন যেমন মটরশুটি কাঁঠালের বিচি সিমের বিচি এই জাতীয় সেকেন্ড ক্লাস প্রোটিনকে কিডনি রোগীদের জন্য অ্যাভয়েড করা অবশ্যই একান্ত প্রয়োজন দ্বিতীয়ত হচ্ছে লবণ অর্থাৎ আপনি অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আপনার খাবারে যেন কোনো বাড়তি লবণ বা টেবিল সল্ট না থাকে এক্ষেত্রে অনেকেরই একটি ধারণা হচ্ছে লবণটিকে হয়তো তেলে বা ভেজে গ্রহণ করলে খুব একটি ক্ষতি হয় না বাট এটা একান্তই ভুল কেননা আপনাকে এক্সট্রা লবণ কোনোভাবেই সেটি তেলে বা ভেজে অথবা যে কোনোভাবেই আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে তবে এক্ষেত্রে লবণের মাত্রা অবশ্যই আপনার রক্তের সোডিয়ামের উপর ডিপেন্ড করে নির্ধারণ করতে হবে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কিডনি রোগীদের জন্য পানি যখন দেখা যায় আপনি একজন চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে বুঝতে পারলেন যে আপনার কিডনিতে সমস্যা অনেকেই পানি খাওয়ার মাত্রা বাড়িয়ে দেয় তাদের ধারণা হয়তো বেশি পানি খেলে আমার কিডনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে এটা সম্পূর্ণ ভুল কেননা অসুস্থ কিডনিকে আপনি যত বেশি পানি খাবেন তত তার ফাংশন বেশি করতে হবে এবং সে আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়বে তাই কিডনি রোগীদের উদ্দেশ্যে বলছি সাধারণত এটি অবশ্য আমরা রিপোর্ট দেখে বিচার করে থাকি বাট অ্যাট এ গ্লেন্স যদি জানতে চান যে অ্যাটলিস্ট দেড় থেকে দুই লিটারের উপর কোনোভাবেই পানি বা অন্য কোনো তরল খাওয়া যাবে না 
এই ক্ষেত্রে তরলটিকে আপনাকে অবশ্যই দেড় থেকে দুই লিটারের মধ্যে রাখতে হবে এবং যাদের কিডনি সমস্যা অনেক বেশি তাদের এক লিটারের মধ্যে এটা থেকে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এক্ষেত্রে বেশ কিছু রিপোর্টের উপর বেস করে আমরা সবজি ও ফলের ব্যাপারেও রেস্ট্রিকশান দিয়ে থাকি সাধারণত আপেল পেঁপে এবং নাশপতি কিডনি রোগীদের জন্য অনেক সেফ ফ্রুটস তবে এটিও খেতে হবে পরিমাণের মধ্যে আর বেশ কিছু সবজি যেমন শশা টমেটো গাজর ছাড়াও ঢ্যাঁড়স ও ফুলকপি এই জাতীয় সবজিগুলো যেগুলো আমাদের রক্ত ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়াতে পারে সেগুলো আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে দর্শক কিডনি রোগ হলে কোনোভাবেই ভয় পাবেন না শুধুমাত্র সঠিকভাবে ব্যালেন্সড ওয়েতে খাবার মেনটেন করলে কিডনি রোগ নিয়ে অনেক দিন সুস্থ থাকা সম্ভব প্রিয় দর্শক এবারে থাকছে আপনাদের জন্য আমাদের আজকের হেলথ টিপস খাবার গ্রহণের সময় ঘন ঘন পানি গ্রহণ করলে পরিপাকে সাহায্যকারী জুসের কার্যকারিতা কমে যায় তাই খাবার গ্রহণের শুরুতে কিংবা আধা ঘন্টা পর পানি পান করুন প্রিয় দর্শক আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে যদি আপনার কিছু জানার থাকে অথবা আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত বা পরামর্শ লিখে পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনাদের জন্য যা থাকছে আপনি অ্যাজ নর্মাল যে ঘুমান আপনি একটা ডায়জাম ট্যাবলেট খেলে বা একটা ডরমিকাম ট্যাবলেট খেলে যেরকম ঘুমাবেন আপনি সেরকমই ঘুমাবেন আপনি জাস্ট আপনি কোনো কিছু বুঝতে পারবেন না কাজে আপনি যে রাতে বেলা ঘুমান সেই ঘুমটাই আপনার এখন ধরে নেন আপনি ঘুমাবেন আপনি ওইটুকু মনের মধ্যে রেখে আর কিছু দরকার নেই আপনার চিন্তা করতে আর আমরা কোনো পেইন ব্যথা আপনি ফিল করবেন না আপনি ঘুমের থেকে উঠে দেখবেন আপনার অপারেশন হয়ে গেছে প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এন টিভির সাথেই থাকুন